வணக்கம் மெட்ராஸ் மக்களே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு பேக் ஃபுட் பஞ்ச் எப்படி ஆட போகிறீங்க இல்லை ஒரு பேக் ஃபுட் டிஃபென்ஸ் எப்படி ஆட போகிறீங்க அப்படின்றத பற்றி தான் பேக் ஃபுட் பஞ்ச் இல்லை ஒரு பேக் ஃபுட் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு ஞாபகம் வருது ஜோ ரூட் இல்லை ஸ்டீவன் ஸ்மித் அப்படின்ற பேட்ஸ்மேன்ஸ் தான் ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பேக் ஃபுட்டில் போய் ஆடக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் ஸோ வந்து இவங்களோட பேட்டிங் டெக்னிக்கே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பேக் ஃபுட்டில் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஃபுட்டில் மேக்ஸிமம் ஆடுறாங்க அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டைமை கொடுக்குது பால் எந்த டைரக்ஷனில் வருது இன்னும் எந்த மாதிரி ஸ்விங் ஆகுது இல்லை வந்து எப்படி ஸ்பின் ஆகுது அப்படின்றத ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கொடுக்குது அது இவங்க அவங்களோட அட்வான்டேஜ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த டெக்னிக் எப்படி ஆடலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் பேக் ஃபுட் பஞ்சஸ் இல்லை பேக் ஃபுட் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னாலே மேக்ஸிமம் வந்து இது வந்து ஒரு டிஃபென்சிவ் ஷாட்டாக தான் பார்க்க முடியுது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இது மேக்ஸிமம் டிஃபென்ஸ் ஆடுறதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸில் எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்குது அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஃபுட் ட்ரைவே ஆடிடுறாங்க அது வந்து ஒரு சூப்பரான அட்டாக்கிங் ஆப்ஷனாகவும் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பின் ஆகிற பிச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த பேக் ஃபுட்டில் ஆடினீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்பின் கிடைக்குது அப்படின்னு ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அது உங்களுக்கு அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும் ஸோ பேக் ஃபுட் டிஃபென்ஸ் ஆடுறதுக்கு ஒரு சில பேசிக்கான டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அது என்னன்றதை பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் மாதிரி ஸ்டான்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஷோல்டர் அதாவது இந்த ஆம் வந்து பாலர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பாலில் எங்கே ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க என்ன லென்த்தில் வருது அப்படின்றத நீங்கள் ரீட் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து தப்பான லைனை இல்லை தப்பான லென்த்தை சூஸ் பண்ணி ஆடினீங்கன்னா ஈஸியாக விக்கெட் விழுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது தப்பான லைன் தப்பான லென்த் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எந்த லைன் லென்த்தை சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குட் லென்த் இல்லை ஷார்ட் ஆஃப் குட் லென்த் வர டெலிவரிஸை தான் வந்து இது சூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ஃபுல் லென்த் டெலிவரிஸில் போய் நீங்கள் பேக் ஃபுட் டிஃபென்ஸோ இல்லை பேக் ஃபுட் பஞ்சஸோ பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபுல் லென்த் டெலிவரியில் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது ஈஸியாக வந்து பால் ஸ்கிட் ஆகி உள்ள போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லைனா ஈஸியாக டேர்ன் ஆகி உள்ள போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றதுனால நீங்கள் வந்து ஃபுல் லென்த் டெலிவரியோ இல்லை வந்து ஒரு ஹாஃப் பாலியோ அப்படி வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண வேணாம் பட் ஸ்டில் ஒரு குட் லென்த் இல்லை ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் குட் லென்த் வருதுன்னா அந்த டெலிவரிஸை நீங்கள் வந்து ஈஸியாக பேக் ஃபுட்டில் போய் ஒரு டிஃபென்ஸோ இல்லை பேக் ஃபுட்டில் போய் ஒரு பஞ்சஸோ ஆடலாம் இது முதல்ல தேவை ஒரு சரியான ஸ்டான்ஸு ஹெட் ஸ்டில்லாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இந்த ஆம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து பாலரை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ நீங்கள் இருக்கீங்க பால் ரிலீஸ் பண்ணப்படுது டெஃபினட்டாக வந்து அது குட் லென்த் இல்லை ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் குட் லென்த்தில் பிச் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே டக்குன்னு உங்களோட பேக் ஃபுட் அதாவது பால் எங்கே உங்களுக்கு வந்து மிடில் அண்ட் ஆஃப் இல்லை மிடில் அண்ட் ஆஃப் வருதுன்னா நீங்கள் டுவர்ட்ஸ் ஆஃப் சைட் போய் பொசிஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டிஃபென்ஸோ இல்லைனா வந்து ஒரு ட்ரைவோ ஆடலாம் வேறஸ் பால் மிடில் அண்ட் லெக் பிச் பண்ணுது அப்படின்னா கொஞ்சம் இப்படி போய் லெக் சைடில் ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு சின்ன மூமெண்ட் தான் ஆனால் இதுக்கு பேலன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து பேக் ஃபுட்டில் ஆடும்போது நீங்கள் பேக் ஃபுட்டில் போகிறீங்க ஒரு காலில் தான் உங்களோட மொத்த வெயிட்டும் இருக்கும் இது ஜஸ்ட் சப்போர்ட்டுக்கு தான் நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் லெக் யூஸ் பண்ணுவீங்க வேறஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் வந்து ரைட் லெக் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ வந்து பேக் ஃபுட் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் ரொம்ப ஸ்டெடியாக இருக்கணும் இந்த பேலன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தான் வந்து ஈஸியாக வந்து ஒரு ஒரு டிஃபென்ஸையோ இல்லை ஒரு ட்ரைவையும் ஆட முடியும் இந்த பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா டெஃபினட்டாக ஈஸியாக விக்கெட் விழுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு மேக்ஸிமம் டிஃபென்ஸ் ஆடும்போது நீங்கள் வந்து பெருசான மூமெண்ட்ஸோ இல்லை பெருசான ஏரியாஸையோ வந்து கவர் பண்ண ட்ரை பண்ண வேணாம் நீங்கள் டிஃபென்ஸ் தான் ஆட போகிறீங்க அப்படின்றதுனால பால் எந்த லைன் அண்ட் லென்த்தில் வருது அப்படின்ற ரீட் பண்ணி கரெக்டாக பேக் ஃபுட்டில் போய் ஈஸியாக ஒரு டிஃபென்ஸ் மட்டும் தான் ஆட போகிறீங்க வேறஸ் நீங்கள் ஒரு பேக் ஃபுட் பஞ்ச் ஆட போகிறீங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபீல்டாக எல்லாம் சர்க்கிள் உள்ள நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க ஆனால் உங்களுக்கு வந்து பேக் ஃபுட்டில் ஆடக்கூடிய சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் பாலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் ரூமோ ஸ்பேஸையோ க்ரியேட் பண்ணி அந்த பவுலிங் அதாவது ஸ்கோரிங் ஏரியாஸை பார்த்து நீங்கள் வந்து டைவெர்ட் பண்ணி விடலாம் அதோட டெக்னிக்கை தான்
முதல்ல ஈஸியாக வந்து டிஃபென்ஸ் கற்றுக்கோங்க டிஃபென்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆன அப்புறம் பேக் ஃபுட் பஞ்சஸ்க்கு போகலாம் ஸோ இவ்வளோ நேரமாக ஒரு பேக் ஃபுட் பஞ்சஸ்க்கு தேவையான விஷயங்கள் வந்து தியரட்டிக்கலாக கேட்டிருப்பீங்க ப்ராக்டிக்கலாக அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத செஞ்சு காட்டுறேன் ஸோ இதுக்கு தேவையானது கரெக்டான ஒரு பாடி பொசிஷன் இந்த ஆம் டுவர்ட்ஸ் தி போலர் செடியான ஹெட் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு சூப்பர் பேலன்ஸ்டான பேக் ஃபுட் ஸோ முதல்ல பேக் ஃபுட் டிஃபென்ஸை பார்த்துருவோம் ஸோ வந்து பாலை ரீட் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக பேக் ஃபுட் போய் டிஃபென்ஸ் ஆட போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து பேட்டை சைட்லேருந்து காமிக்கிறேன் நீங்கள் பேட்டை டுவர்ட்ஸ் தி இப்படி ஃபேஸ் பண்ணாமல் கிரவுண்டை ஃபேஸ் பண்ணாமல் தான் மேக்சிமம் ஆட போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் இப்படி ஆடிட்டிங்கன்னா கூட பாலோட லென்த் கொஞ்சம் மாறி இருந்தால் கூட ஈஸியாக வந்து காட்டன் போல்டு இல்லைனா வந்து கவர்ஸ் மேலே பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றதுனால நீங்கள் வந்து மேக்சிமம் பேட்டை டுவர்ட்ஸ் தி கிரவுண்ட் ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி டிஃபென்ஸ் ஆடுங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா பேக் ஃபுட் பஞ்சஸ் பார்க்க போகிறீங்க பேக் ஃபுட் பஞ்சஸ் அப்படின்னு போது நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் டிஃபென்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் பேட்டை வந்து டூ ஹவர்ஸ் தி கிரவுண்ட் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதில் ஒரு சின்ன பஞ்ச் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் பால் எங்கே பிளேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சின்ன மூமெண்ட் கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணி டூ ஹவர்ஸ் அந்த டேரக்ஷனுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக ஒரு சின்ன பஞ்ச் பண்ணிங்கனாலே போதும் ஈஸியாக வந்து பால் உங்களுக்கு வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ ஹவர்ஸ் தி கவர்ஸ் ஆடுறேன் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக ஆடுறேன் இப்போ வந்து எனக்கு டைட்டாக வந்து ஆஃப் சைட் பேக் பண்ணிட்டாங்க நான் இப்போ வந்து லெக் சைட் தான் ஆடி ஆகணும் அப்படின்னு எனக்கு வந்து ஒரு சர்க்கம் சென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னும் போது நான் ஈஸியாக இப்படி ஆஃப் சைட் ஜக்கில் ஆகி இப்படி ஆடிக்கிறேன் ஸோ மறுபடியும் ஆஃப் சைட் போகி இப்படி ஆடிக்கிறேன் ஸோ கரெக்டான டைமிங்கில் அந்த உங்களோட பேலன்ஸ் வாடியோட வெயிட்டை மொத்தமாக பேக் ஃபுட்டுக்கு நீங்கள் எப்படி மாற்றுறீங்க அப்படின்றதுலாம் இந்த ஷார்ட்டோட டெக்னிக்கே இருக்குது ஸோ கரெக்டான டைமிங்கில் டக்குன்னு உங்கள் ஃபுட் மூமெண்ட் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கோ அப்படி ஜகுல் ஆகி ஈஸியாக நீங்கள் வந்து எங்கே ஆடணும் அப்படின்றத டைரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வந்து ஒரு பேக் ஃபுட் டிஃபென்ஸ் இல்லைனா ஒரு பேக் ஃபுட் பஞ்ச் எப்படி ஆடுறது அப்படின்றத கற்றுட்ருப்பீங்க டெஃபினட்டாக வந்து தியரிட்டிக்காகவும் ப்ராக்டிக்கலாகவும் வந்து சூப்பரான டெமான்ஸ்ட்ரேஷனாக இது இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் டெஃபினட்டாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ஃபீல் ஆச்சுன்னா உங்கள் கிரிக்கெட் ஆடுற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்கா